el Porsche GT3 es el benchmark para básicamente todos los manufactureros que hacen carros deportivos. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres algo más extremo? Guiando un GT3 lo menos que tú piensas es que yo necesito más aquí. Pero Porsche siendo Porsche nos dieron esto. Y este es el GT3 RS. Este GT3 RS está disponible en supercarspr.com Así que me pueden escribir por privado, pueden acceder al link que voy a dejar en la descripción Por si acaso les interesa este carro El GT3 RS es la versión más extrema del Porsche GT3 Así que estamos hablando de una suspensión recalibrada para hacer mucho más ágil, mucho más firme Para las curvas el carro se sienta más plantado En este como vemos los calipers amarillos Vemos que tiene los Carbon Ceramic Brakes, así que frena como se supone y el, el carro no pierde tanto fade cuando lo llevas a la pista, ¿verdad? En la, en la frenada. Vemos el body kit extremo que tiene con las entradas de aire por aquí al frente, en el mismo bonete. Vemos entonces las entradas aquí al frente. Vemos los canals encima de las gomas del frente para el enfriamiento de los frenos, ese calor. Entonces él redirige el, el calor, lo saca por aquí. Vemos los intakes de atrás para enfriar el motor. Esos intakes son pues ya emblemáticos de lo que es el Turbo y el GT2 que son carros turbo aquí es para enfriar el motor, ahí hay dos radiadores que entonces ayudan a ese motor que está ahí atrás que hablando de, es un motor 6 cilindros flat o sea que están los, los cilindros están a 180 grados de cada uno y en el GT3 RS 991.2 que es este que tenemos aquí, esta generación produce 500 caballos de fuerza ay, 500 caballos, eso no es tanto para un carro así Está combinado con la transmisión PDK 7 cambios, que es la mejor transmisión del mundo. No voy, lo digo en todos mis videos que guío un Porsche y lo sigo diciendo y lo seguiré diciendo. Es la mejor transmisión del mundo y la manera que este carro responde está ahí arriba con carros de 600 y 700 caballos. Lo vamos a ver en el test drive cuando hablo de eso un poco. En el RS también vemos gomas más anchas atrás y al frente. Vemos el body kit más extremo que ya hablamos, vemos más power. Y es porque este carro está diseñado para llevarlo a la pista. Fine, el GT3 es un carro que puedes usar en la calle, es un carro que puedes usar incluso todos los días, pero es un carro diseñado más para la pista. El GT3 RS también es 22 libras más liviano que el GT3, a pesar de que tiene un body kit un poquito más extremo. Pero esto se debe a que la capota es en magnesio, el bonete es en carbon fiber, los fenders son en carbon fiber, al igual que el emblema del frente en sticker, porque ellos dicen que un emblema de aluminio normal pesaría demasiado. Dentro de lo que es el GT3 RS, vamos a empezar con los asientos, que estas butacas carbon están inspiradas en lo que es el 918 Spider. Eh, son sumamente cómodas, son sumamente hermosas, eh, te agarran exageradamente bien, de verdad que se siente súper bien este carro aquí. En este en específico vemos también el roll bar ya puesto aquí, ¿verdad? El roll cage amarillo que hace el contraste con el, con el silver de afuera y con los frenos Carbon Ceramics. Una combinación bella. Y si seguimos, debajo del asiento de pasajero vemos un extintor de fuego. ¿Para qué tú necesitas un extintor de fuego? Bueno, esto es un carro de carrera. ¿Ustedes saben la línea Because Race Car? En este carro es literal. En el guía, el guía está completamente wrapped en alcantara con el 12 o'clock mark amarillo. Y es un guía relativamente pequeño y firme. Tú lo agarras aquí y la manera que él maneja es... Imagínense coger un cuchillo y pasarlo por un paquete de mantequilla. Así cuando, ¿verdad? Así de smooth. Así mismo maneja este carro. Es hermoso. Les voy a dejar ahora un clip de cómo suena el carro para que tengan una idea. Y ya mismo cuando estemos en el test drive, van a escuchar un poquito más de ese motor, porque aquí adentro, el sound insulation, ¿verdad? El sonido que entra de afuera en el, R en el RS para guardar peso, ¿verdad? O quitarle peso a lo que es el GT3 normal y el carrer y todo eso, pues quitaron varias de esas cosas. Así que todo se escucha aquí adentro. Escuchas el motor, escuchas la tubería, escuchas la transmisión, escuchas el diferencial, escuchas todo. La suspensión, los frenos, escuchan las piedritas dando en los, en los fenders. Pero vamos a dejar eso para el test drive, porque me emociona un poco aquí hablando. Seguimos para el center console aquí de los Porsche, como en todos los demás, pero tiene GT3 RS en el mismo medio, debajo de la palanca de PDK. Tienes modo PDK Sport, que la transmisión, entonces los cambios son mucho más agresivos y te da un cantazo cuando, cuando los tiras. Para poner la suspensión suave o dura, que es un RS, esto debería estar dura todo el tiempo. 
eh, para entonces quitar el stability control, el traction control, abrir y cerrar la tubería que les recomiendo tenerla abierta todo el tiempo. <risa> El lift system, que esto es bien importante en Puerto Rico para que el carro pues, entonces pueda subir y bajar de la parte del frente. Y el pit speed. Esto es porque hay algunos, algunas pistas que cuando estás entrando al pit necesitas ir a cierta velocidad. Eso, ¿verdad? En circuito, los que cogen circuito saben y los que salen de circuito. Pues este carro, para todo no tener que estar pendiente, ajá, yo tengo aquí la X velocidad aquí, pues simplemente la da el pit speed y él te la pone ahí. Pero ya vamos a dejar de hablar de, este, de esta máquina. Vamos a ver cómo se comporta. que ahora en vez de ser 3.8 litros es 4.0 y produce 500 caballos al igual de 338 libras de torque que son 14 libras más que el GT3 pero el carro pesa 22 libras menos y tiene básicamente lo que es un carro de carreras para la, para la calle eh, Porsche también te vende el carro solamente con la PDK porque ellos piensan que si tú vas a comprar el RS es que tú vas a hacer tiempos en la pista así que vas a querer el carro más rápido y una transmisión doble cloche es mucho más rápido que una manual
pues ahí lo tuvimos, el Porsche GT3 RS. Eh, no tengo que decirle que es mi carro favorito, ¿verdad? <ríe> siempre lo digo en los GT3, siempre lo digo en los Porsche. Y bueno, pues ahí por fin grabamos un GT3 RS y lo puedo decir de nuevo, es mi carro favorito. La manera que se siente, cómo se comporta, cómo corre, todo es simplemente perfecto. De nuevo, les digo, este carro está disponible, me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje por privado, ya sea en Facebook, en Instagram, donde sea, o pueden acceder a supercarspr.com, que ahí va a estar toda la información del carro bien detallada. Y bueno, gracias por ver el video, gracias al dueño por la oportunidad, y nos vemos en el próximo.